Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you have to discuss the analysis of the most important articles and editorial. So, now we have to discuss the most important articles and editorial. So, we have to discuss the most important articles and editorial. So, the most important thing is that the Supreme Court has a judgment. So, what is the judgment? In the email, you have to appoint the Chief Election Commissioner or Election Commissioner. जस्ट है ना पंद्रह इति मुंचे एंड मार्च तेरे अंदर है प्रेसिडेंट और एंड मार्च तेरे अंदर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वो प्राइम मिनिस्टर साले तो कौन डेनो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट मार्च तेरे ला आठ तरह की अपॉइंटमेंट ना बढ़ाएंगे ला अंदर है राष्ट्रपति का डेनो पंद्रह ये प्रधानमंत्री आतरना की नेमक आता मरने गिला बदला के ना पंद्रे वन द कमिटी फॉर्म मर्ड बको आ कमिटी या रेकमेंडेशंस मेले निवेना पंद्रे ये वन द मुख्य चुनाव ना आयुक्तर मते चुनाव ना आयुक्तर ना निवेना पंद्रे नेमक आती मर्ड बकन्ता हेली दरे सो डर ये वन द कमिटी ले आ रहे तर अंदरे भारत द प्रधानमंत्री को यूरे है ना पंद्रह उन द कमिटी मारता रहे ये मूरु जना ता कमिटी एन रेकमेंडेशंस ना कोड़ते अथवा ये मूरु जना सेरी मार्ग उन ता कमिटी ली एनु सिफारस गला ना कोड़ते आ सिफारस ना मेले के ना पंद्रह राष्ट्रपति का लेन मार्ग बका गतन्द्रे मुख्य चुनाव ना आयुक्तरों में ते चुनाव ना आयुक्तरों ना अंदरे उपराष्ट्रपति को लो जोते के ना पंद्रे लोकसभे अथवा नावेहर निर्भर बोध अंदरे संसद्धु मते विधान सभ्य सदस्य अथवा विधान परिषद तीन सदस्य रिक्त है ना पंद्रे इलेक्शन सना कंडक्ट मरते संसद्धु मते ना पंद्रे विधान सभ्य मतु विधान परिषद तीन सदस्य रिक्त यूरेन मरते अंदरे इलेक्शन ना कंडक्ट अंदर एक अपोजिशन लीडर लांड रहे अपोजिशन ले आउट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिला अदर हेड डायरेक्टर लाउरे ना पंदर एक कमिटी ले रिवो दंता हेड दे रहे जो तेरे नोटरी चुनाव वाला आयोग आना दी देना पंदर वंदु संविधानिक अंग आ गिदे अथवा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ गिदे इधों देना पंदर कॉन्स्ट Indonesia चुनाव ने आयोग दली कल्सा मार्ग तरह मुख्य स्तर आगे अंदर मूर्ख जना कल्सा मार्ग तरह और ब्रेना पंद्रह मुख्य चुनाव ने आयुक्त रहे निब्रु चुनाव ने आयुक्त रागी कल्सा मार्ग तरह इल्ली वर्गों नोटरी आउटर ना कि प्रेसिडेंट अथवा राष्ट्रपति का लिवर ना नियमक आती मार्ग तरह अंदर काउंसिल ऑफ मिनि� आगे तो ये नियम का तीन है चेंजेस मार्ग उनका आवश्यकता है नहीं तो सो निम्न नोटरी वन क्वेश्चन उठ पाव क्या नंद्रे या के सुप्रीम कोर्ट और ये तरना के जजमेंट आना कोर्ट ये जजमेंट कोड़ा द क्या ना दूर मुख्य कारण है रबकला या की तरना कोर्ट रंद्रे नोटरी सो नवंबर एरेट साउंडर इप्पत्� सरकार तक इधर कुंडन तो समय ऐसा पंद्रह केवल निपत नाक घंटे वाला की ओर निर्माण आता पंद्रह चुनाव वाला आयुक्त ना की नियम का त्याग मार्ग आता है सो आगे सरकार ये मुख्य न्याय मूर्ति करके मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पंद्रह इस तो बेगा या की ओर ना आयके मार्ग दूसरा तो ये चुनाव वाला आयुक्त ना इंटेलिजेंस ब्यूरो अथवा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ना पंद्रह वन द वर्दी है ना कोड़ा के हेड तरह इन केस नोटरी ये वर्दी ले ना पंद्रह ये यारों चुनाव ना एक्टर इस तरह लाव व्यक्तिया बैकग्राउंड से रिलांड्रे और नाइक के मरला इन केस और बैकग्राउंड तुम्हारे चना की तो और ले याव दे क्रिमिनल केसेस से रिला मते तुम्हारे चना कल्सा मरे दरन्द्र मात्रा और गेन मरे दरन्द्र पंद्रे चुनाव ना आयुक्त रना की कल्सा मर नेम काती ना मरे दरे आदरे इल्ली नोटरी केवल इप्पत नार्क 
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯುಕ್ತರು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋತಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆನ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಬಟ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇರಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾರು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚುಕ್ಕಾಣ ಹಿಡಿತಾರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಚುಕ್ಕಾಣ ಹಿಡಿಯೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಮೋಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಮನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರನಾಗಿ ಫೇವರಿಸಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ತರನ ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಂತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೇಮಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬಿಐ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಿಬಿಐ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಆ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿನೀತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಲ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಚರಿ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಚರಿ ಬಾಡೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟೀಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹುಮನ್ ರೈಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಆಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹುಮನ್ ರೈಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೋಕಪಾಲ
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಇಂಪೀಚ್ ಬಿಲ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಹೌಸಸ್ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಡೋದಾದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ರಿಸ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಏನು ಬಿಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆದಂಥ ಫಂಡ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಮಾನ್ಯತೆ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೆಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೂಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ರೇಸ್ ಕೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮಾಡ ಅನರ್ಹ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಥವಾ ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಅನರ್ಹತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕಾಸ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಲೋಕಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ 
ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಖರ್ಚನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವ್ ಏನ್ ತಗೊಂತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಏನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಕೊಂತೀರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಹಣ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೈನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಟ್ರೆಸರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದೇ ಆದಂತ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಏನೇ ಖರ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದರಿಂದನೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಿಂದ್ರ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಇಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇವರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಯಾರಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಫಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದಿಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬಿ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡ
ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಏನ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವ್ರ ಮನೆಗೇನಾದ್ರೂ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಹಣ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಹುಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅರ್ವ ರಿಕವರಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಂದೇನೋ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರಿಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಎರಡನೇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೂರನೇದು ಇಂಡಿಯಾ ನಾಲ್ಕನೇದು ನೇಪಾಳ್ ಐದನೇದು ಭೂತಾನ್ ಆರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಏಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಂಟನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಅಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ಭೂತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ಸ್ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಕಾರ್
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಜಗತ್ತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿನೆಂಟು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಚೀವ್ ಅಚೀವ್ ಹದಿನೆಂಟು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇವಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಾದ್ರು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾನವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಏನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೀಜನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರಾಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎರಡೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿ ಏನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡೂವರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಜನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸೇಬಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ನ್ಯೂಮರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೀಡಿಯಲ್ ಕೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಓದು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೇಪಾಳದ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಟ್ವಿಟರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಟ್ವಿಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನ್ಯೂಮರಸಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಮರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಭಾಗಾಕಾರ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಗಲನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ನ್ಯೂಮರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ನೇಪಾಳದ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ್ಯೂಮರಸಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸಸ್ ಗಳ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು ಹಸಿವಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಡತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಲಿಯುವಂತ ಹಂಬಲನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಕಲಿಕೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನ ಅಂತ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ದೇಶಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮ
ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರನಾದಂತ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಬಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದೃಢವಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮಾನವರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆದವರು ಮಾರ್ಟಿನ್ ರೈಸರ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಸ್ ಎ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ